avec euh, le fait qu'une bombe Henri Thomas Lokondo, ce député élu de Mbandaka, s'est éteinte hier en Afrique du Sud. On parle officiellement de Covid-19. Vague donc de messages de condoléances. Jean-Pierre Bembagombo du MLC, tout comme Moïse Katoumbi, chacun écrit les communiqués par rapport à ses incompétences. On va parler de ses qualités, les parcours de ces super flics. Hein. C'est vrai qu'après les années mobossiennes, l'homme a été les conseillers privés sur des questions spécifiques de Joseph Kabila, Kabangé. Il a quitté un peu de manière un peu non élucidée le palais de la nation pour devenir sénateur après les élections sénatoriales de 2007. Il a quitté après pour devenir député de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous retenons de ce grand monsieur, de ce grand homme que les Équatoriens appellent beaucoup la Kondo On va en parler avec des journalistes qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière politique. Autre super flic, lui, il n'est pas mort, il est vivant. Il s'appelle Kalev Moutond. Lui alerte sur la présence armée lourdement des forces de la police tout autour de sa résidence ici dans la ville de Kinshasa. Depuis 3h du matin, alerte-t-il sa résidence qui est en même temps la résidence de sa fille, députée nationale, serait encerclée par les éléments de la police nationale congolaise. La police ne confirme pas non plus, mais n'infirme pas non plus sur la présence de certains de ces éléments aux abords de sa résidence à ma compagne. Mais tout ce que nous connaissons, c'est qu'il y a eu deux invitations qui ont été euh, diligenté pour que Kalev euh, vienne s'expliquer. Il est la cible de plusieurs plaintes, euh, notamment de l'ancien bâtonnier et ministre des Affaires Sociales, euh, Monsieur Jean-Claude Mouyambo, euh, tout comme plusieurs activistes des droits de l'homme euh, qui ont payé euh, des, des, des lourdes troubles à, à l'époque où euh, à, à Kalev était patron de l'Agence nationale de renseignement. Certainement qu'il y a déjà un mandat d'arrêt. Euh, mandat de prise de corps qui serait délivré pour que l'ancien patron de l'ANER vienne s'expliquer. Autre sujet d'actualité, et c'est en tout cas ces gouvernements qui tardent à venir. Hier, nous vous le disons, semble-t-il qu'il y avait déjà la première mouture sur la, tombe, sur la table du Félix et du Isekedi, un renouvellement annoncé de plus de 4, 70, 70% de jeunes, tout comme des femmes, mais il y a encore des derniers réglages à faire, les priorités, mais aussi les castings, on parle du recensement. Est-ce que ce recensement sera peut-être à l'ordre du jour comme projet ou option prioritaire du gouvernement Ilukamba Tentative de réponse avec John Lungila qui est avec nous euh, sur ce plateau de Qu'est-ce que John, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Je saisis l'opportunité pour euh, présenter mes sincères condoléances à la famille biologique de notre euh, Kouloutou, comme on l'appelait bien euh, euh, Henri Thomas Lokondo. Euh, personnellement, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en Bandaka, euh, ça fait deux ans. Et c'est un papa, quand il, il vous accepte dans son entourage, vous devenez du coup son ami. Et il, il avait toujours des conseils, il, il avait toujours des mises au point à faire. Euh, je retiens de lui un acteur politique des valeurs. Il incarnait toujours des valeurs. On ne savait pas s'il était de gauche ou de droite. Donc, voilà. Lui, il était toujours, il avait levé l'option d'être aux côtés de la vérité. Un homme de il savait le dire. Et je me rappelle à l'époque où je travaillais dans un cabinet ministériel et qu'il était auteur d'une euh, démarche parlementaire. Mais l'homme était sollicité pour euh, revoir sa position. Mais sans vouloir se verser dans la corruption, il a juste euh, aidé les concernés à, à suivre une voie pour qu'ils soient sauvés. Mais ce n'était pas l'argent qui pouvait être une solution à tout le problème. Il n'a pas voulu la corruption. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs politiques de l'espace Grand Équateur. Quand vous avez des gens comme des José Ndundo, vous avez des Henri Thomas Lokondo, vous avez des gens qui ne sont pas, euh, qui ne jouent pas sur le pouvoir, sur le pouvoir. Et quoi que vous oui, car nous, moi, et mon frère, ah. je suis en train de parler des hommes sérieux. Ah, okay, merci. Des hommes sérieux qui méritent respect parce que pour eux, c'est d'abord la dignité. Merci beaucoup. Quand vous avez, vous, vous retrouvez dans une élection où il avait toutes les chances de passer, 
mais il accepte de se retirer au profit euh, des, 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 des adversaires dans une élection, il y a quoi Avec 40 voix des sénateurs. Mais il se retire des élections. C'est un acteur politique qu'il faut. C'est un modèle, c'est un exemple. Et je, je me dis que c'est une mort facile pour le condo. C'est une mort facile. On ne saura pas parler de le condo crois. en deux minutes. Hein. Effectivement. On voit son parcours depuis euh, ILB, Université libre de Bruxelles. Euh, à l'époque, Kengo était notre ambassadeur là-bas. Il est dans les services. Et du moment, il se voit. Il perd son âme en tout cas. Merci beaucoup, John Guilla. On fera, fera peut-être, euh, avant les obsèques officielles, euh, une édition spéciale. Hommage à Henri Thomas Lokondo. Et à ce moment-là, on va peut-être vous inviter. Merci. Alors, il nous va dire notre deuxième invité. Bon, bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour. Merci de l'invitation. Il aura perdu un grand temps, un parlementaire hors pair. Absolument. C'est une âme de la nation que le pays a perdu parce que moi, je me souviens dans tous les débats. Au niveau de l'Assemblée nationale, il revenait avec une seule question. Monsieur le Président, quelle est la part de la République dans tout ça, dans ces débats Dans tout ce qui était débattu, examen des lois et tout ça, il prenait la parole régulièrement. Mais il était consulté comme un, un sage. Il avait de l'expérience. Comment la République était gérée euh, de la tête aux pieds, excusez, permettez l'expression. Donc, il connaît le, le cœur, le fonctionnement, le, les racines, les nerfs de la République. Et quand ça surchauffait à l'Assemblée nationale, il prenait la parole. Deux fois, il enlevait sa veste, il le met derrière et il reste en chemise. Avant de prendre la parole, il remet sa veste ah oui. et il demande, « Monsieur le Président, quelle est la part de la République ?» Oui, c'est bien beau qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. Mais la République doit avancer. La République doit fonctionner sur base des textes que nous votons. Nous, par, nous perdons aujourd'hui ce cerveau euh, penseur que, que j'ai qualifié un peu comme, euh, excusez-moi, Vital Caméré, qui était en principe de la majorité présidentielle, mais n'affichait pas sa position quand il s'agit des vrais débats d'idées, des débats du peuple, des débats de la République, des débats de la nation. Et vous avez euh, compris, quand euh, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a carrément courbé les Chines. Il a dit qu'il faut aider le président à avancer. Il s'est mis aux côtés de ses frères. Je me retire et je laisse à l'autre. Absolument, les délits c'est Sangha et tout ça. Et à chaque fois qu'ils avaient réunion, parce que j'ai accompagné le groupe des 13 à Lubumbashi, en Kamba, J'étais avec eux, on mangeait ensemble et tout ça. Il n'y avait pas de tabou, hein? on posait des questions comme ça, on entrait des fois, on violait des fois leurs questions secrètes pour venir assister des fois à des réunions ou pendant que vous êtes en train de faire des images, vous voyez avec ces blagues. Mais le groupe des 13, c est, c est, tout le monde était jeune là-bas. Il, il était les plus vieux. Une fois, vous m'avez dit qu'il vous a dit, mais Edmond, pourquoi vous nous provoquez avec vos, vos questions Oui, mais c'était, euh, euh, comment on l'appelle, dans un au cours d'un point de presse à, comment, à Sultani. En fait, à Sultani oui. euh, je crois que c'est le tout dernier point de presse. Euh, et puis, je pose la question, c'est vrai, j'ai 13 à, 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 à militer tout ça. Aujourd'hui, nous tendons vers l'Union sacrée de la nation. Euh, vous pensez que euh, si Félix Tshisekedi lui-même, parce que vous martelez sur le fait que vous n'êtes pas là pour le poste, mais si Félix Tshisekedi vous désignez vous comme ministre, ministre allez-vous refuser Merci beaucoup. Et il a attendu, il a répondu, et puis à la fin il me dit Edmond, toi avec tes questions euh, <rire> troublantes, en fait. Oui, c'est quelqu'un qui s'intégrait au milieu de la jeunesse sans pour autant. Euh, bronzir et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est un cerveau que nous avons perdu, Merci. paix à son âme. Et j'ai recoupé l'info avant de me rendre compte que son décès était confirmé. Donc, euh, que ce nom se repose en paix. Merci beaucoup, Edmond Uzuba. Henri Thomas Lokondo a traversé euh, presque une bonne génération. Hein. Depuis Mobutu, euh, Joseph Kabila, aujourd'hui. C'est le fils de Tshisekedi, il a travaillé dans des services, hein. AND, ANIS, NIP, il est dans les grands Kivu, après il devient Redoc, il est rentré ici. À Bukavu. À Bukavu, oui, oui. Il a travaillé aussi à l'aéroport international de Djili comme un patron de service, un poste aussi névalgique. Allez, on va terminer avec Moïse Moussangana, lui c'est le doyen, certainement qui doit avoir un background sur Henri Thomas Lokondo. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein. 
Merci. Henri Thomas Lokondo, brève présentation. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous retenez de lui Moi, je dis que c'était vraiment un homme, pas de compromission, mais des compromis. C'est peut-être un peu comme en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, qui pouvait parler et en même temps avec Ouattara, et en même temps avec Babo, et en même temps avec tous les autres. Thomas Lokondo aussi, Henri Personal, pouvait parler et avec Beba, et avec Moïse, et avec Joseph Kabila. C'était vraiment un homme de compromis. Bon, il faut dire que je connais le condo dans le début des années 90. Je crois qu'il venait de quitter le Kivu où il était dans le service. Il a flotté pendant un moment. Mais il était un grand ami à Adam Bombolé, qui avait ses bureaux derrière le journal du potentiel. Vous voyez le potentiel derrière la banque commerciale du Congo. Et une avenue après, c'était Adam Bombolé qui avait ses bureaux là-bas. Et le condo était aussi dans le bureau. Donc c'était un ami du journal de potentiel. Et parfois, euh, nous, avons, nous discutions beaucoup avec lui. Et il y a même des papiers qui sont inscrits presque de sa main. Mais il parle, et ce sont des idées qui vous permettent de, de faire de, de, des articles. Mais il faut dire que c'est euh, aussi un, un calculateur euh, euh, politique tout fait. Euh, Thomas Lokondo. Je crois que son passage en Belgique en tant qu'étudiant et consort a fait qu'il intègre certains milieux politiques belges. Et quand le, le, les autorités belges venaient au Congo, même jusqu'à à Michel et consort, le condo était toujours pas de la, visible dans la délégation, mais il était quand même quelqu'un qui jouait, même en tant qu'agent précurseur de, 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 de la venue de Belge et consort. C'est quelqu'un quand même qui était intégré. Il a été quand même vice-ministre, hein, je crois, sous le gouvernement birindois. Oui, oui. Vice-ministre aux affaires étrangères. Vice-ministre dans le gouvernement birindois, oui. vice-ministre dans le gouvernement euh, Kengo. Kengo, et même Likoulia. Mm -hmm. Donc, mais Donc, il faut dire que c'était aussi un homme énigmatique, hein, parce qu'on ne savait pas vraiment pour qui il roulait. Mm -hmm. Pour qui il roulait. Euh, il a... Il avait beaucoup tout. Mais il est tenté de discuter avec les gens qui ne sont pas avec beaucoup tout. Et, euh, et je le vois encore, il essaie avec Maman Zouzi de relancer un peu la machine du impair après le départ euh, de Mobutu. Vraiment, c'est un petit un homme énigmatique, comme je venais de le dire. Et il avait un franc par parler. Et il savait prendre peut-être. Euh, euh, il savait se décider. Euh, c'est pourquoi à un moment donné, on sait qu'il était aux côtés de Kabila, à un moment donné, mais on l'a vu dans ses postes de position au Parlement. Donc c'est quelqu'un qui se voulait aussi euh, libre. Très bien. Donc euh, Liberté des pensées. Euh, euh, donc euh, voilà, il avait un franc parlé et euh, le condo ne se gênait pas hein, pour vous dire euh, n'importe quoi en vous regardant dans, dans les yeux. Mais il faut dire que c'est euh, un garçon aimable, je dis, parce que... Un grand parlementaire, hein. Plusieurs grand propositions grand de loi adoptées à son actif, hein. Vraiment, on perd là quelqu'un de valeureux, euh, à paix à son âme, euh, que son âme repose en paix et en paix. Il mérite et des hommages de la République. Hein. Ah oui, et vraiment, je compatis avec sa famille pour le malheur qui vient de la frapper. Très bien. Henri Thomas Lokondo, hommage ce matin à cette écurse. Encore un deuil qui frappe cette fois-là de loin, hein. c'est en Côte d'Ivoire. Finalement, c'est quoi Un signe indien pour euh, les premiers ministres ivoiriens Amadou Gon, Koulibaly, les nordistes étaient partis. Euh, mais maintenant, c'est Ahmed Bakayoko. On a maintenant peur de se faire nommer premier ministre par euh, Chouata. Enfin, c'est bien dommage, hein, <rire> Serge, comme euh, vous venez de le dire. Il y a. Euh, un premier ministre qui venait de partir, il n'y a pas une année de cela, et puis il y a un autre qui vient de partir, euh, et puis à quel âge Dans Fleur d'âge, 56 ans. 56 ans. Et vraiment, c'est bien malheureux pour euh, la Côte d'Ivoire et surtout pour le camp Ouattara, parce que je crois qu'il est en train de perdre comme ça un à un euh, des leaders qui devaient euh, vraiment prendre la machine après Ouattara. C'est bien dommage. Bon, écoutez, nos vies ne nous appartiennent pas. Il y a, il y a un être qui est souverain, qui s'appelle Dieu, qui a un plan pour nous, tous, pour chacun de nous. Très bon, bien. Voilà. C'est bien dommage. Ben, je crois que la Côte d'Ivoire va 
continuer et on pourra quand même... Jean-Louis, voilà. Ahmed Bakalako, très proche de Fanny Boupa, très proche de Profil Omid également, on les voyait plus, mais c'est que politique qui n'a pas fait les bonnes écoles, moi j'ai tenté des livres son CV, j'ai cherché un peu sur internet, il disait que lui il a fait l'école de la vie, c'est-à-dire être proche de, de, de tout le monde, et voilà même pourquoi il était comme le parrain des Arafat, hein, quand les Ivoiriens appellent les robots. Bon, moi je n'ai jamais été d'accord, je n'étais pas content à l'époque, euh, au lendemain de sa nomination comme Premier ministre. C'est vrai, c'était euh, une euh, promotion importante pour son parcours, mais je me suis dit que je ne le voyais pas vraiment moi, dans un gouvernement. Bien avant même à ma boucon, oui. à ma était dans oui. Moi je le voyais même faire. Donc Ahmed était important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Vous savez, c'est parmi ceux qui ont milité pour que la musique euh, africaine puisse euh, émerger au-delà du continent africain. Ils il, il savaient accompagner les jeunes artistes. Vous avez cité Fali Poupa, vous avez cité Kofi Olomide. Il n'y a pas que ceux-là, ils sont nombreux, qui ne sont pas congolais, mais qui ont profité de l'assistance, de l'accompagnement, du soutien des Bakalou. Et je pense qu'il avait pris... Euh, il, il, il portait un combat important pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une perte énorme ouais, pour, pour l'Afrique. Et à son âme. Et à son Tu vas prendre la parole, on va intervenir sur euh, le décès de, 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 de désormais ancien Premier ministre euh, ivoirien. Ça intervient au moment où il a été élu député dans son fief, bien qu'en étant malade. C'est ça aussi, c'est dans cette question. On se voit, on est dans tout, on est dans tout, on est dans tout, on est dans tout, euh, sur le banc, on, dit, euh, on ne parle pas de mal de quelqu'un quand il est mort, mais euh, Ouattara qui s'est tardé la poitrine d'avoir euh, fait un bilan élogié pendant près de 12 ans, mais son premier ministre tombe malade, il envoie en France, après la France, il envoie en Allemagne. Regardez ce que les chefs d'État font. Toi, tu dis que ton bilan est positif, mais ton premier ministre est malade, le système de santé de ton pays ne sait pas prendre en charge ton premier ministre. Et après, vous dites que vous avez un bilan positif. C'est la honte pour l'Afrique qui est nos chefs du gouvernement, qui est nos chefs d'État, même à l'étranger, parce que chez nous en Afrique, on ne sait pas les prendre en charge. C'est ridicule pour l'Afrique et c'est ridicule pour nos dirigeants et pour nous peuples. Alors, et pour Zouba, le gouvernement, ça tarde, ça tarde, ça viendra, ça viendra pas. On nous disait aujourd'hui, on nous dit demain, c'est comme chanter les Kinois, des lots, des lots, des lots. Papa, oui, madame, c'est Oui, oui. Et comme il vit. Donc, et on m'appelle le bico là. Match est il n'y a pas match. <rire> je ne suis pas trop fan de Papa Wemba. Ben, euh, écoutez. <rire> Merci Serge. Si, si tu peux me permettre de grignoter quelques secondes pour parler de, de la Côte d'Ivoire. Une situation désastreuse. Hein, parce que euh, il faut reconnaître que les deux dernières années euh, de Ouattara a été troublante, je dirais même turbulente pour euh, se rendre compte de, de ce qui se passe, de la situation. Donc, il est, dans, dans, il est en train de tâtonner, parce qu'il est en principe dans un processus de désignation d'un dauphin. C'est ça ce qu'il va faire. Mais c'est Gon qui a été annoncé à Madou, comme le, son dauphin, il est décédé. Après Amadou, on a annoncé Ahmed, comme son dauphin, il est décédé. Et maintenant... Déjà, déjà les gens le commentent qu'il serait sur la voie de récupérer Ahmed son a, conduit, a conduit le dialogue politique qui a abouti à la tenue de ces élections pluralistes, hein, les législatives ouais. maintenant il serait en train de récupérer son frère Cadet qui est ministre de la défense, donc bref euh, la situation de compte de on peut quoi, revenir à Samba vous intéresse aussi. Samba bon pour Samba franchement je savais que c'est lui ou bien ce sont les partenaires qui le bloquent aujourd'hui moi je savais il attend les listes le problème ne se trouve pas au niveau du Premier ministre. Un peu comme à l'époque de Yulunga et Lungamba. Lui, il était seul, il dormait même tranquillement. À une des rencontres, il a dit, bon, restez discuter. Si vous terminez, vous m'appelez. Je vais descendre. Je pense que Sama ne va pas arriver à le faire. Il est jeune, il va, il va tenir tête. Mais euh, il y a des troubles faits qui surgissent à tout moment. Des troubles faits qui font des déclarations, je dirais, de manière intempestive dans le média un tempestive comme Steve Mbikai oui, oui, oui. Ah, voilà donc ça, ça, ça tombe à point nommé <rire> Steve Mbikai qui vient nous dire voilà on a induit le chef de l'état en erreur ça relance les débats 
Non, ce n'est pas le nombre de députés qui devait euh, avoir Bahati Lukwebo et tout ça. Pourtant, moi je connais bien Steve Mikai. C'est de la même chose, de la même manière qu'il a agi. Il a traité vital Oui, qu'il a agi dans, dans les jours passés. C'est un, un homme, un politicien versatile, cupide, qui, des fois, il a des comportements qui frisent euh, la stupidité, excusez-moi les termes. Donc, j'estime que, dans un point de presse, Bahat a, a, a cité le nom des députés PT qui étaient là, ils se sont mis debout. Oui, ça c'est peut-être. Oui. C'est peut-être un point. L'autre point, c'est quoi C'est-à-dire, on vous dit que Sam ne consulte pas celle, et c'est soit euh, un vieux qui est le haut représentant du chef de l'État, lui aussi consulte, c'est les partis politiques, et même euh, les débats sur la taille du gouvernement, les formants, tout cela a pose problème. Oui, mais c'est ça, justement. Si on réagiste maintenant, euh, la taille du gouvernement, selon les quotas qui étaient définis avant, on relance tous les débats entiers. On va dire quoi Non, on reprend tout. Or, ça m'a, je dirais, complètement avancé. Il était très avancé. Il, a, il aurait même annoncé la sortie du gouvernement pour les 10. Mais aujourd'hui, nous sommes les 11. Le gouvernement n'est pas encore là. Alors, est-ce qu'il faudrait que nous puissions venir sur le plateau de télévision pour commencer à débattre sur le gouvernement, sur le poids politique des gens, pendant que le chef de l'État n'a encore rien fait Son temps est en train de, est pratiquement imparti. Nous, bientôt, on va arriver en 2023. Qu'est-ce qui va arriver au président de la République si aujourd'hui, on le fait attendre le gouvernement jusqu'au mois d'avril, pendant que le budget n'est pas encore en exécution, pendant qu'il y a plusieurs autres institutions qui attendent, il y a des ministères, il y a des structures qui ne perçoivent encore rien. Non, on dit il, y a, si il y a de frais. Il y a un débat dans la société. Il y a de fonds. Mm -hmm qui n'attendent que le gouvernement non, dans, la tête, être... dans la tête du chef des partis politiques ils disent, même si le gouvernement sortait aujourd'hui, il faut attendre la session de mars pour l'investiture, mais moi j'ai dit autre chose, c'est dans quatre jours non, j'ai dit autre chose, mmh. on peut avoir un gouvernement aujourd'hui, les ministres sont connus ils commencent déjà à prendre l'angle avec les remplaçants pour préparer les dossiers des de, 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 de procès verbaux, de, 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 de remise et reprise, et aussitôt investir les mêmes jours de l'investiture, le soir on peut passer à la remise et reprise. Mais en France, c'est le même jour, pratiquement, c'est le même jour, les jours voisins, les jours suivants. Mais ici, c'est tout un débat. Le Premier ministre arrive, d'abord on cherche, non, il vient de quel bord politique, et puis après, ça devient un débat, il faut racoler les morceaux, et puis après, non, moi j'estime que à, ce, à cette étape des choses, le Premier ministre ne doit pas s'embrayer par des déclarations de gauche à droite. Non, le chef de l'État n'en a pas besoin. Le président de la République a déjà l'idée de ce qu'il veut faire de son gouvernement. Moi, je vous sacrée. Donc, okay. il n'a qu'à appliquer okay. cela. Moi, si le, le fait de désigner des personnes, ça pose problème, le président de la République peut recourir aux jeunes qui n'ont jamais travaillé. Comme ça, on le place là-bas. Vous avez des sons de de poche, oui. les chefs de partis politiques. Vous avez des sons de poche euh, oui. divergents. Hein. Vous avez vu ces anciens signataires de la pétition contre le bureau Mabunda, euh, qui disent non, nous on est parmi les grands oubliés de ce gouvernement, mais vous avez Steve Mikai qui tempête, pour lui ça devient une question de vie ou de mort, peut-être que c'est légitime pour lui aussi, mais en termes de priorité, c'est vrai qu'on a beaucoup épilogué sur euh, la taille du gouvernement, est-ce qu'on peut parler par exemple de l'agenda de ce gouvernement Le condo est mort aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous laisse Il nous laisse ces projets de groupe de 13 en ce qui concerne les réformes électorales. Parlons justement de ces réformes pour une manière d'honorer aussi la mémoire de Lokondo. On peut revenir sur cette question du recensement qui aujourd'hui est à la base de, de, de ces jeux de ping-pong entre la présidence, l'IDPS et la SINCO. Je crois que ça c'est une autre question. Parlons d'abord du gouvernement. Il faut dire que après le démantèlement de la ceinture protectrice institutionnelle de la Kabylie, donc avec la décapitation de Mabunda, euh, Tamboué, Ilunga, Ilunga, Benoît Luamba. Oui. Aujourd'hui, ce n'était pas la finalité pour le président de la République. Donc euh, la finalité, c'est quoi C'est la refondation de l'action du gouvernement, de l'État, comme euh, il avait dit. Et un outil pour l'amener à ça, c'est le gouvernement. Ah oui. Et, euh, et c'est pourquoi j'ai même euh, écrit dernièrement un article euh, intitulé euh, Le gouvernement, premier test de Félix Tshisekedi. Tu sais L'acte 1. Ouais. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il lui faut des hommes et des femmes à même 
d'appréhender de, 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 sa vision et à même de, de la matérialiser. Donc le gouvernement, ça fait... Il ne va pas les inventer, hein. ce sont les mêmes hommes qu'il a trouvés. C'est des hommes, c'est aussi le programme. Donc il faut mettre le deux pour qu'il y ait de l'efficacité. Ben, les hommes, il faut dire comme vous venez de le dire, c'est toujours les mêmes euh, qu'en somme. Mais je, euh, cela est dit à quoi Je crois que je n'ai jamais cessé de le dire. Ici, dans notre pays, c'est ça le problème, la politique a été toujours euh, euh, entendue comme un raccourci, une voie rapide pour un enrichissement, pour un enrichissement, un standing mmh. euh, un euh, élevé. Mmh. Donc on ne vient pas en politique parce qu'on pense qu'on a une idée, on a une mission. On a des valeurs à défendre. Oui, venir euh, apporter sa modeste pierre à la contribution, à l'édification de l'État. On vient parce qu'on s'est dit qu'on doit s'enrichir. Raison même pour laquelle, quand on nomme quelqu'un, ce sont les ressortissants de sa province, ceux-ci qui viennent, ils se disent au oh nom. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes comme le, 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 le sauvé de l'Arche de Noé. Donc, euh, au moins, on nous a pris aujourd'hui, nous sommes comme le sauvé de l'Arche de Noé. Et la pluie euh, ne va pas nous nuire. Les catholiques Donc, ont dit au Premier ministre, de la même manière, vous avez été une surprise pour les pays. Nous voulons que votre gouvernement aussi soit une surprise pour les peuples, oui. pour donner alors, de l'espoir. Alors, il y, y a cette histoire de poids politique et consort qui revient. On peut le débat bâti. Euh, Steve, Steve Mikaï et bien d'autres, les airs ont posé ces débats. Je disais parce que c'était un faux débat, cette histoire de, 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 de pas politique. politique et consort, parce qu'on a vu, avant qu'on euh, fasse bouger les choses par euh, le président Tshisekedi, ces gens-là avaient tout, euh, tous leurs leur députés député. avec eux, mais ils n'avaient jamais euh, bougé les choses. Il a fallu que quelque chose soit fait quelque part. Mm -hmm pour qu'il y ait du mouvement et qu'on en arrive à ce que je crois que oui on peut en tenir compte mais ce ne doit pas être la condition si de quoi non parce que je n'ai pas vu l'importance de ce poids politique là pour faire bouger les choses aujourd'hui on aurait la Kabylie et, euh, euh, à l'ancienne formule aujourd'hui les choses ont changé mais qu'est-ce que ce poids politique on fait pour que les choses changent donc c'est bien après donc je crois que oui il faut tenir compte de ça mais il faut aller au-delà. Il faut être modeste, il faut être aussi oui, modeste. Il faut, oui. il faut aller au-delà oui. de ça. Parce que euh, est-ce que ça voudrait dire que euh, parce que vous aurez 10 députés et 10 Postes ministres euh, dans le gouvernement, que vous allez faire mieux, que vous ne pouvez pas le faire. Oui. John Mungila, je, je vais revenir à vous, mon oui. Je vais revenir à vous. John, euh, je prends juste la question, la dernière phrase. Bon, je prends les pieds, je parle en termes dans les langages journalistes, les pieds là, pour dire. Quand on réclame plus de quotas, plus de nombre de députés et de, 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 de ministres, ou bien on demande plus de ministres de souveraineté, c'est pour résoudre quel problème Par exemple, moi, moi je suis... Je suis c'est pour leur propre ventre et alimenter leur parti politique en perspective des prochaines élections. Moi, je, je suis vraiment dans le regret. Dans le regret, pourquoi Parce que la détermination... Je ne vous, 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 vous ai pas dit que vous étiez très bien habillé. Ah, merci. Ah, okay. Allez-y. Allez je, 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 je suis dans le regret d'abord, parce que là j'ai comme l'impression que le président de la République euh, est, est, a perdu sa détermination. Alors qu'il devait aller jusqu'au bout. Le chef il est pris dans un carcan. Oui, parce qu'au départ, c'était lui, il était seul. Le maître de jeu. Quand il fallait lancer l'Union Sacrée, il a cherché l'adhésion de tout le monde, il a embarqué tout le monde. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il se laisse maintenant embarquer par ah, les, les caprices des gens. Voilà, les gens. Je, je n'appelle même pas ça caprice, ce sont des chantages, Serge Kabou. <rire> on fait chanter maintenant la République. Parce que vous avez deux députés, trois députés, quatre députés, vous faites chanter la République. Si on ne vous désigne pas, le pays ne peut pas avancer. C'est du chantage qui ne sert pas à la République. Au nom de quoi euh, Mosso a été élu président du droit de la santé. Il, Il avait quel poids politique. Voilà. Mais les critères étaient ailleurs. Heureusement pour lui, il fait bien ses travaux. Il a qu'un parti qui n'a qu'un seul député, je crois que c'est lui aussi. Mais il est aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est la deuxième institution de la République. Donc cette logique devrait continuer. Continuer. Ouais. Devrait continuer. Vous savez ces conflits entre Bahati. Mais et si et cette logique, vous ne pas vous couper. Si cette logique continue et qu'on arrive à l'Assemblée, les députés refusent d'investir un petit gouvernement. 
Mais on, il faut s'assumer, la République doit s'assumer. Donc on crée la crise et on, on dissout, on tire toutes les conséquences. Okay. Parce que quand on veut, ah, quand on tire ah, C'est très mal le président de la République. Non, je le conseille pas mal. Ce n'est pas moi. Si vous êtes d'accord avec si, 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 si cette disposition, mais au nom de quoi les gens, la Constitution peut autoriser à, à des citoyens de prendre les armes pour chasser un pouvoir oui. qui gère mal. On dit, on prend les armes. C'est par tous les moyens légaux. Au nom, au nom de quoi on dit, Si la Constitution a prévu et cette disposition, quand on se rend compte que les gens ne voient pas l'intérêt de la République, il faut le chercher tous, il faut dissoudre. On va dissoudre. Parce qu'il faut, il faut d'abord l'intérêt. Mais quand vous voyez le, le conflit entre... C'est un conflit privé. Voilà. Et puis je vous assure que c'est un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. Ah oui, hein. On ne sait pas si c'est ce qui va rouler la moi si tout éviter, ce qui va rouler la ligne tout éviter. Quel conflit C'est un conflit qui vient entre Lika et, 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 et Bahati. Mm. Ça, ça vient se transposer au niveau des institutions. Ça, ça devient un conflit d'État. Il n'y a pas que l'AFDC où mm. cette question se pose. Voilà. Et les gens posent ces problèmes. D'ailleurs, lui, il se trompe de porte. Quand il s'adresse au président de la République, non, lui, il appartient, je crois, à, à, à la plateforme AMK. Oui. Il doit s'adresser à Katumbi parce qu'il y a un quota réservé pour la plateforme AMK au gouvernement. On ne peut pas aujourd'hui dire parce que vous avez... Mais alors, que diront les généraux Que diront les généraux Vous avez des Rossil Moukendi, vous avez des Mamadou Ndala, des gens, qui, des militaires qui meurent chaque jour pour défendre ces pays. Mais ils n'ont jamais réclamé un seul roi à la République qui continue à travailler. Mais là, ils ne font pas la politique. Mais parce que vous, vous avez signé une pétition. Vous avez mené un petit combat facile. Non, il faut les reconnaître. Hein, coup, pas facile. Ils disent qu'ils ont pris des risques. Moïse, je reviens à vous parce que John va terminer. Vous êtes d'accord avec, avec John Que la logique qui a prévalé. Moi, je crois que le président Tissé, qu'il avait déjà dit dans un de ses discours, il a vu que toutes les options sont permises. Là, il n'est que sur le pouvoir. Parce que le, le, la dissolution de l'Assemblée nationale reste une épée de Damoclès euh, sur la tête de, 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 de députés. Merci Au beaucoup. cas où le député continue à faire les désordres, il savent faire marcher le, le gouvernement et qu'on la solution c'est de quoi On dissout, on va vers le peuple, on a une nouvelle légitimité. Je pense que les, 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 les désordres, les désordres, c'est pas les députés. Les désordres, c'est les chefs des partis politiques. Parce que Mbika, il n'est pas député. C'est sa femme qui est députée, au moins qui peut réclamer. Maintenant, il surgit, il relance un débat qui était déjà clos. Donc j'estime que c'est quelqu'un qui adore l'immédiateté. Il a relancé une campagne là, à travers le province et tout Objectif ça. Objectif 2023. 2023. Ah donc c'était pour ça. C'était pour faire chanter le président de la République. C'était pour être au gouvernement. C'est les bébés de la République. C'est les bébés de la République. Il faut les verser, hein. Il faut les verser. Quel bébé de la République Il a été. Combien de fois il sera bébé Avec. Euh, euh, la CVD, la Convention pour le vrai dialogue avec Vital Kamere. Mais à Tiaïe Pandi Nambanji, papa. Mais, mais, ah oui, mais vous nous interdisez d'entrer en, con en concertation nationale. Mais qu'est-ce que nous allons Qu'est-ce qui nous reste Vous savez, est-ce qu'on peut d'abord aborder la question du recensement Est-ce que ces recensements, j'ai suivi quelqu'un sur Top Congo, je crois que c'est l'un des responsables à l'ONIP, il dit euh, si nous avons des recensements, cette question euh, faite de bas aujourd'hui au sein de la classe politique, même dans, la, dans le rue de Kinshasa. Il dit au bout d'une année, nous pourrons avoir euh, ces recensements parce qu'ils ont déjà plus de 5 000 vélos et plus de 10 000 motos pour le compte de l'ONIP. Et les budgets, il a évalué le budget à 100 millions de dollars. 100 millions, c'est presque ce que Nanga et Basenge avaient pris euh, comme rétrocommission, selon les Américains, dans l'affaire des machines à, 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 à voter. Est-ce qu'on peut aujourd'hui aborder cette question, comme on dit, in tempore non suspecto Je rencontre votre préoccupation qui est très pertinente. Mais permettez-moi aussi de dénoncer une réalité. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour moi c'est ce qui bloque ça mal Et c'est ce qui va même bloquer l'action gouvernementale. C'est l'existence des structures parallèles. Vous savez aujourd'hui le chef de l'État avait consulté. Aujourd'hui le Premier ministre fait la même chose. Mais en dehors du Premier ministre, tous ceux-là qui ne se retrouvent pas dans les ils vont, voir tel, 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 voilà. mmh. ils vont se faire consulter ailleurs. Et c'est là où moi je voulais dire que pour quel conseiller, pour, pour quel conseil qui sous ne puisse pas s'ériger à, 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 à un cours constitutionnel. Là où quoi. ça veut dire vous allez tout faire. Et Mais quand ça arrive à le constitutionnel, ouais. si la Cour dit ce n'est pas ça, même si vous pleurez, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas lui qui fait ça. C'est l'image que ceux qui le consultent de veulent donner. Exactement. Le pauvre qui t'a On veut faire de qui sous euh, les, les derniers filtres. 
même si le premier ministre décide, les vice-présidents, voilà, et lui, il peut m'aider à renverser. Non, lui n'a pas dit ça. ça. Lui, lui, personnellement, il n'a pas dit ça. Je ne l'accuse pas. Ah, voilà. Mais je dis, c'est l'impression que ça donne. C'est à lui de comprendre et ça. Il faut et d'arrêter. Il doit renvoyer tous ces gens qui viennent vers lui pour euh, servir de voilà des instances contradictoires. Au, au premier ministre. À ce qui est officiel. Et ça, le recensement, le recensement. Le recensement, j'ai suivi les spécialistes qui ont dit que c'est possible de faire le recensement et d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Moi, je suis de ceux qui déconseillent au président de la République de ne pas respecter les délais constitutionnels. En peut sens Si le président estime qu'il n'y aura pas élection en 2023, il doit s'assumer et se préparer. Et trouver un, avoir, avoir, un consensus national. Avoir les nerfs. Le consensus ne va pas régler le problème. Mm. Tous ces gens qui l'entourent, si Katoumbi a quitté Joseph Kabila, c'était autour de la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel. Si euh, Bemba, si euh, tout, toute cette opposition, les Camerés et les autres, les et, les autres et consorts, c'était la problématique de la non-tenue, du non-respect de délai constitutionnel pour organiser nos élections. Et donc, il, il n'oublie pas qu'il est entouré des gens qui ont des ambitions autant que lui. Les Bahati sont là, les, les Katoumbi sont là, les Bemba sont là, et c'est légitime. Si le président de la République a tendu la main vers ceux-là pour euh, travailler dans l'Union Sacrée, mais il doit aussi se dire que c'est dans l'Union Sacrée va naître l'opposition qui fera mal au président de la République de la même si manière que l'IDPS va être sorti de lui. Oui. Et donc, il pas... à lui d'être fort et efficace. Est-ce que ce n'est pas un faux débat, comme me disait quelqu'un avant cette émission, d'en dans... parler, d'aborder cela aujourd'hui Parce qu'on va vous dire qu'à l'Est, on ne saura pas faire les recensements parce que la situation elle n'est pas encore maîtrisable. Même pour les examens d'État, on peut partir par des exemples qui sont très simples. Il y a des examens d'État qui sont lancés sur toute l'étendue de la République, mais dans certains coins de la République, on n'arrive pas à organiser les examens d'État. Maintenant, je me demande pour le recensement. Et puis, c'est un faux débat. Pourquoi Parce que nous ne pouvons pas dire à ces jours que les élections sont subordonnées oui. au recensement. Il n'y a, a pas de lien. Moi, je... Je ne vois pas les raccordements là. Je ne vois pas comment faire dans comment ton, aboutir. Dans ton attendement, le recensement, c'est quoi Non, le, le recensement, c'est quoi Le recensement, c'est un processus de l'identification de toute la population. Oui, mineure, majeure. Oui. Même les enfants qui sont nés aujourd'hui ah oui, ont être besoin de, de se faire recenser par la République. C'est différent d'une élection. Où on récupère seulement... Les corps électoraux. Oui, les corps électoraux, les personnes âgées de 18 ans ou plus. Donc, pour les élections, on organise ben, ce qu'on appelle... Euh, on dit c'est 100 millions. Est-ce que nous pouvons avoir ces 100 millions Oui, on peut même aller euh, dé dépasser même le nombre. Il n'y a pas moyen de demander à Bassengé Zinanga, qui avait pour, pris les 100 pour, millions, là, de restituer comme pour ça. Pour aller aux élections, oui. on organise l'enrôlement. Même si vous êtes recensé, vous devez vous faire enrôler. Voilà. Vous devez vous faire enrôler parce ah oui. que il, oui, il, oui, oui, il y a ce qu'on appelle le fichier électoral. Alors, donc, accordez-moi. Ah, Dis-moi, le recensement va aider les élections par rapport à quoi Non, nous avons besoin du recensement pour nous définir comme Congolais. Mais nous avons aussi besoin de l'enrôlement pour aller voter. Donc, c'est deux processus différents. Parce que la répartition des sièges dépend du recensement. Parce qu'il y a un débat qui dépend, qui, un débat, il dépend, un débat. Il, il, il dépend euh, du corps électoral. Alors, Alors, il y a un débat qui a été lancé. Je pense que le débat est issu des de, 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 de divergences politiques de l'époque de, de, de fait Etienne Tshisekedi, euh, qui a boycotté les élections par le fait qu'il n'y avait pas recensement. En 2006. Mais quand on a poussé la logique trop loin, on a dit, mais même s'il y avait recensement aujourd'hui... Merci Edmond. Alors, la parole, la parole doit ce qu'il est. Accordons la parole à un expert. Lui, il a écrit sur le plus électoral. Mais vous n'avez pas tout le temps, vous n'avez que trois minutes, parce que la question sur Kalev, on ne va plus l'aborder. Le temps nous imparti touche à sa fin. Aujourd'hui, un vrai ou un faux débat, est-ce que c'est le moment d'en parler ou pas Je voudrais dire que c'est un faux débat, euh, dans ce sens que les gens n'appréhendent même pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que le recensement Qu'est-ce qu'on a fait comme enrôlement et tout ça Donc il y a un problème là-dessus. Là Brièvement, le recensement, c'est juste ce processus administratif qui consiste à dénombrer la population. C'est un ça. instrument qui peut servir à beaucoup de choses. Soit 
aux statistiques sociodémographiques, soit aux statistiques économiques. Le recensement peut aider aussi euh, sur le plan politique, dans ce sens que on peut connaître comment euh, la représentativité, par exemple, peut se faire aussi sur le recensement. Et même les modes de, 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 de scrutin peut aussi dépendre du, du recensement. Donc, voilà, il y a un volet politique dans les recensements. Mais dire que le recensement euh, doit être subordonné et l'élection doit être subordonnée à l'élection, non. On peut toujours adopter le processus, ce qu'on a suivi jusque-là, l'enrôlement des électeurs, mais qu'on peut essayer de rationaliser. Vous allez voir, Serge, dans notre pays, c'est parce que nos partis politiques et d'autres structures n'évaluent pas le processus. Les ne pas. Après, ouais. les mmh. pas. Mmh. Euh, et vous allez voir que quand il, il s'agit par exemple de contentieux électoraux, il y a beaucoup plus de contentieux sur les résultats et non pas les contentieux sur les listes. Mmh. Ouais. Et puis dans notre pays, c'est quoi aussi C'est parce que nous n'avons pas l'état civil qui fonctionne. Si on avait l'état civil qui fonctionnait, qui suivait les mouvements des populations, les naissances, les morts, le déplacement des populations et qu'on sort, avant la des élections, trois, trois mois même après, on peut fermer le, 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 le fichier, euh, le fichier euh, de l'état civil et on prend tout le Congolais parce qu'en Europe ou ailleurs où l'état civil marche, on a tout le monde est là et on prend dans, 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 dans la, la, le fichier de, de l'état civil les gens qui répondent aux critères pour être éligibles et électeurs. Euh, donc voilà, donc tout ça, donc nous devons savoir que nous devons essayer de réfléchir dans notre pays et, et que nous avons des failles très sérieuses dans ce qui concerne notre administration et que nous devons essayer de faire... Mais il faut aussi dire que dans cette en histoire... Définitive, en oui, définitive. Oui, en définitive. Il faut aussi dire que dans cette histoire, parce que euh, le, 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 tout ceci part aussi avec la déclaration des évêques, papa, papa, patata, le gouvernement, le président de la République doit organiser les élections Rien que le jour prévu, et on n'a pas mais Les effets, par exemple, ont oublié que nous ont causé aussi du retard avec la désignation du, 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 du président de, de la CENI. Malonda, oui. 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 Mmh. S'ils avaient joué franchement, je crois qu'on aurait aujourd'hui le, le, le président mmh. de la CENI et les choses allaient partir de plus belle. Oui, oui. Mais, mais parce que, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, euh, chacune avait un candidat à, à positionner et ça n'a pas marché, ils ont bloqué le processus et en même temps, en fait, ce, sont des, ce sont réellement des vrais politiques ces gens-là. Ouais. Le président de la République, ils ont des candidats ministres, ils ont des candidats présidents de la République. Le de président de la République qui n'a qu'une compétence liée en cette matière, les évêques ou les le religieux autrefois ont dit qu'il ne doit pas signer l'ordonnance d'entérinement de, de Malone. Oui, le président aussi s'est servi parce que le dossier était mal ficelé, il a dit qu'il n'entérinait pas. Mais... Qui sont à la base de, 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 de cette histoire Entre Ce autres, ce sont voilà. les évêques, ils doivent les les religieux. Ils doivent les reconnaître aussi. Ils sont même fermés à pourpoint par Cholet. Donc ils doivent aussi connaître qu'ils sont responsables dans les retards que nous devons connaître. Très bien. Et ils doivent faire quoi Faire en sorte qu'il qu y ait une synergie entre le gouvernement, le Parlement et qu'on sort pour qu'on aille de l'avant. Donc aujourd'hui, ce qui, qui veut dire qu'avec le gouvernement Sama Lukonde, une des priorités, c'est quoi C'est la réforme électorale. Merci beaucoup, M. Moussamana. Ces réformes, elles viendront peut-être après cette session de mars qui va s'ouvrir dans quelques trois jours ou quatre jours. Peut-être attendre la session budgétaire, mais déjà économiquement parlant, nous sommes jeudi, il n'y a plus d'économistes sur ce plateau. Euh, les pays sont en train de frôler euh, euh, la récession. Vous savez qu'on est en cessation de paiement. Deux mois pour tel, trois mois pour euh, les autres. La réserve en termes de devises à la Banque centrale reste à désirer. Donc, euh, les priorités ne viennent pas. Au niveau des régimes financières, vous apprenez que la DGD à la DGRAD et la DGI veulent aller en grève parce que ça fait trois mois. Edmond, j'ai vu, vous avez écrit, ils ne perçoivent plus euh, leur, euh, comment on dit, leur, prime. Euh, leur prime, hein. ouais. Donc, euh, c'est un peu est difficile en même temps, il faut faire face à la situation euh, à l'est du pays, à la pandémie à Covid, euh, donc euh, nous devons travailler. C'est comme les évêques l'ont dit à Sama, donnez à ces pays votre jeunesse. Donc, il n'y aura plus de répit pour l'équipe qui vient, plus de répit pour l'ensemble du gouvernement. On n'aura plus besoin de ces ministres qui vont danser à Yolo. 
M. Samassa, vous êtes notre premier ministre. On n'a plus besoin de ces ministres qui dansent. Kabila et Lima et Gouaké Koy. Non. Le pays a tellement de problèmes que nous ne voulons plus de ces distractions. Nous sommes en retard. Quand nous voyageons, nous voyons d'autres pays. On s'est dit, nous sommes des Congolais. Nous, nous, nous avons la honte. Et vous avez des ministres qui dansent, qui distribuent des 100 000, 300 000. Papa Kabila, Pessingambongo, avec un gros ventre. On n'a plus besoin de ça. Les pays doivent avancer et nous devons léguer à, cette, à, 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 à notre pays un pays sur le plan du développement économique, politique et social. Madame, et sont ses limites là. Pour aujourd'hui, Kioske est terminé. Merci à vous, chers invités. Merci.